ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഐ പി എസ് ആർ കാസ്റ്റ് എന്ന കരിയർ ഓറിയൻറ്റേഷൻ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഐ ടി രംഗത്തെ കരിയർ സംബന്ധമായ നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ വീഡിയോ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് വൺസ് അഗെയിൻ വെൽക്കം ടു യെറ്റ് അനദർ ന്യൂ എപ്പിസോഡ് ഓഫ് ഐ പി എസ് ആർ കരിയർ സ്റ്റുഡിയോ ഐ പി എസ് ആർ കാസ്റ്റിൽ ഇന്ന് നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ചോദ്യം പത്തനംതിട്ടയിൽ നിന്ന് എൽ സിയുടേതാണ് എൽ സിയുടെ ഈ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി നൽകാനായി നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷത്തിലധികം ടീച്ചിങ്ങും ഐ ടി ഇൻഡസ്ട്രി എക്സ്പീരിയൻസുമുള്ള ഡോക്ടർ മെൻഡസ് ജേക്കബ് ആണ് എൽ സിയുടെ ചോദ്യം ഇതാണ് എൽ സി നമ്മുടെ പ്ലേസ്ഡ് സ്റ്റുഡൻസ് ലിസ്റ്റ് കണ്ടിരുന്നു അതിൽ കൂടുതൽ സ്റ്റുഡൻസും പി എച്ച് പി ഐ ടി എഫ് എസ് ജാവ ഐ ടി എഫ് എസ് അങ്ങനെ ഓരോ കോഴ്സിൻ്റെ കൂടെയും ഐ ടി എഫ് എസ് എന്ന് കണ്ടു അപ്പോൾ എൽ സി പ്രധാനമായും ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഐ ടി എഫ് എസ് ഒരു കോഴ്സ് ആണോ എന്ന് തന്നെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഐ ടി എഫ് എസ് പഠിച്ച് മിക്കവരും എം എൻ സിൽ പ്ലേസ്ഡ് ആയിട്ടാണ് കണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് എന്താണെന്നൊന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ ഐ ടി ഫിനിഷ് സ്കൂൾ പ്രോഗ്രാം ഐ പി എസ് ആറിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാമാണ് ഇവിടെ പല കോഴ്സുകൾ ഐ പി എസ് ആർ നടത്തുന്നുണ്ട് നെറ്റ്വർക്കിങ്ങിലാണ് ആർ എച്ച് സി 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 എൻ എ അങ്ങനെയുള്ള കോഴ്സുകളുണ്ട് പ്രോഗ്രാമിങ്ങിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ജാവ പൈതൺ ഡോട്ട് നെറ്റ് പി എച്ച് പി ആൻഡ്രോയിഡ് അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ പ്രോഗ്രാംസും നമ്മൾ നടത്താറുണ്ട് എന്നാൽ ഫിനിഷ് സ്കൂൾ ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റ് കോഴ്സുകൾ സാധാരണ കോഴ്സുകൾ പോലെ നടക്കുന്നു അവർക്ക് കോഴ്സ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കുള്ള ജോബ് സപ്പോർട്ട് അതെല്ലാം കൊടുക്കുന്നു എന്നാൽ ഐ ടി ഫിനിഷ് സ്കൂളിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇവരെ ഒരു ഫിനിഷ്ഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ആക്കുക എന്നുള്ളൊരു പ്രോസസ്സാണ് അതൊരു ഐ ടി കമ്പനിയിലേക്ക് അവർ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഡേ വൺ ഓൺവേഡ്സ് അവർക്കൊരു പ്രൊജക്റ്റിൽ ഇൻവോൾവ് ആകാൻ സാധിക്കണം അതിനുള്ള ഒരു കാലിബർ അവർക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നാണ് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിലൂടെ ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സാധാരണ നടന്ന പോലെ തന്നെ അവർക്ക് പല സ്ട്രീമിൽ അവർക്ക് കോഴ്സുകൾ ചൂസ് ചെയ്യാം നെറ്റ്വർക്കിംഗ് സ്ട്രീമിലാണെങ്കിൽ അവർ ആർ എച്ച് സി കോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സി സി എൻ എ ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് അതങ്ങനെ അവർക്ക് തുടങ്ങാം അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ഒക്കെ പഠിച്ച് ജാവ പഠിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഐ ടി ഫിനിഷ് സ്കൂളിലേക്ക് അങ്ങനെ പോകാം ഇതുകൂടാതെ ഇപ്പോൾ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിങ്ങിലാണ് അവർക്ക് താല്പര്യമെങ്കിൽ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് കോഴ്സ് ചൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതിനകത്തും ഐ ടി ഫിനിഷ് സ്കൂൾ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് അവർക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ദിവസവും ഇവർ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങൾ മോണിറ്റേഡ് ആണ് കോഴ്സ് പഠിക്കുന്നത് കൂടാതെ പല ആക്ടിവിറ്റീസിലും ഇവർ ഇൻവോൾവ് ആണ് പലപ്പോഴും സ്റ്റുഡൻസിനുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കില്ല് വളരെ പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിലുള്ള സ്റ്റുഡൻസിന് അവരുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കില്ല് വളരെ പുറയിലായിരിക്കും അപ്പം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ സി എസ് ഡി എന്നാണ് പറയുക അങ്ങനെയുള്ള പ്രോഗ്രാംസ് ഈ ഐ ടി ഫിനിഷ് സ്കൂളിൻ്റെ പാർട്ടായിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ട്രെയിനിങ് പലപ്പോഴും ഒരു ഐ ടി കമ്പനി ചെന്നാൽ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് ആയിരിക്കും നടത്തുക ആദ്യം അപ്പോൾ ഈ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റിന് പലരും ഫെയിൽ ആകുന്നതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് അവർക്ക് പോകാൻ സാധിക്കാത്തത് അപ്പോൾ ഇവർക്ക് എല്ലാ ആഴ്ചയിലും ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ട്രെയിനിങ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനുള്ള അവസരം കൊടുക്കാറുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇവരുടെ ഒരു സ്കിൽ മെട്രീസ് എടുക്കും അപ്പോൾ ഓരോ ഏരിയയിൽ ഇപ്പം ജാവ പഠിക്കുന്നവർക്കാണെങ്കിൽ ജാവ ബേസിക് ജാവ കഴിയുന്ന സമയമാകുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവരുടെ ഒരു സ്കിൽ മെട്രീസിലേക്ക് ഇവരെ മാപ്പ് ചെയ്യും അതായത് ഇവരുടെ സ്കില്ല് ഇവർ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ എന്തുമാത്രം ഇവർ എത്തിയിട്ടുണ്ട് എവിടെയാണ് ഗ്യാപ്പ് വരുന്നത് ആ ഗ്യാപ്പ് അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തിട്ട് അവർക്ക് കൂടുതൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനുള്ള അവസരം കൊടുക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇന്ന് പുതിയ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് രീതികൾ പ്രത്യേകിച്ച് മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനികൾ പുതിയ റിക്രൂട്ടിംഗ് രീതികളും ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് ഒന്നാണ് ഹാക്കത്തൻസ് നടത്തുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റുഡൻസിനെ സംബന്ധിച്ചോളം ഒരാഴ്ചയിൽ രണ്ട് ഹാക്കത്തോൺസ് അവർക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും രണ്ട് ഹാക്കത്തോൺസ് ഒന്ന് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒന്ന് ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ വീട്ടിലിരുന്ന് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിൽ ഓൺലൈനായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ആ പ്രോഗ്രാം നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഹാക്കത്തൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ ഓരോ അവർ ചെയ്യുന്നത് അതിനകത്തൊരു
ഈ സമയത്ത് ഈ സ്റ്റുഡൻസിനെ അവരുടെ പ്രൊജക്റ്റിനൊക്കെ ഗൈഡ് ചെയ്യുക അവർ വഴി ഫാക്കൽറ്റി ഫുൾ ടൈം അവരുടെ കൂടത്തിലുണ്ടാവും അവരെ ഗൈഡ് ചെയ്യാനുണ്ടാവും അപ്പോൾ സെൽഫായിട്ട് ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എക്സ്പീരിയൻസാണ് ഇവർക്ക് ഇൻറ്റേൺഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാമിലൂടെ കിട്ടുക അതുമാത്രമല്ല ഇൻറ്റേൺഷിപ്പിൻ്റെ സമയത്ത് കമ്പനിയുടെ ഒരു എംപ്ലോയിയെ പോലെ തന്നെയാണ് അവരെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റും അവർക്ക് ഒരു ട്രെയിനിങ് ലെവലിൽ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റും കൊടുക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ പലപ്പോഴും ഈ ഗ്യാപ്പൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വരുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ കരിയർ ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഉള്ളവർക്ക് ഈ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടുമ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു ഐ ടി ഫീൽഡിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഐ ടി ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് അവർ തിരിച്ച് വരുന്ന ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ് അവർക്ക് കിട്ടുക ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി ചെന്നാൽ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് ആകുമ്പോഴും അവർക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ബെനഫിറ്റ് കിട്ടാറുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇവരൊരു ഇൻ്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇൻറ്റേൺഷിപ്പ് തുടങ്ങുന്ന സമയം തന്നെ ഇവർക്ക് ഇൻ്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കൊടുക്കാറുണ്ട് ഐ പി സാറായിട്ട് ടൈയപ്പുള്ള കമ്പനികളുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ട് ഇവരുടെ റിസ്യൂമി അവർക്ക് കൊടുക്കും അങ്ങനെ ഇൻ്റർവ്യൂസ് ഇവർക്ക് ലഭിച്ചു തുടങ്ങും അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് അവരുടെ റിസ്യൂമി എങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് റിസ്യൂ അങ്ങനെ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സെഷൻസ് കൊടുക്കാറുണ്ട് മോക്ക് ഇൻ്റർവ്യൂസ് കൊടുക്കാറുണ്ട് ജി ഡി പ്രിപ്പറേഷൻസ് കൊടുക്കാറുണ്ട് അതിനൊക്കെ ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് ഐ പി എസ് ആറിൽ തന്നെ സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഫഷണൽസ് ഉണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഐ പി എസ് ആർ ജോബ്സ് ലീ ഹെഡ് ചെയ്യുന്ന ബ്രിജേഷ് ജോർജ് ജോൺ ആണ് അതിന് ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള സെഷൻസ് ഒക്കെ കൊടുക്കാനും ഇവരെ പ്ലേസ് ആക്കാനായിട്ടും ഉള്ള ശ്രമങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് ഐ ടി ഫിനിഷ് സ്കൂളിനെ പറ്റി എനിക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ഒരു ഒരു ഉറപ്പുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമാണിത് കാരണം അവരെ കംപ്ലീറ്റ് അതിലേക്ക് ഗൈഡ് ചെയ്ത് ഒരു പ്ലേസ്മെൻറ്റിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് വരെ കമ്പനി അവരുടെ പുറയിലുണ്ട് പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഡിവിഷൻ അവരുടെ പുറയിലുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഞങ്ങളുടെ ഫാക്കൽറ്റി മെമ്പേഴ്സ് റെസ്പെക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്കൽറ്റി മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ഓരോ അവർക്ക് അവരെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ആ ഫാക്കൽറ്റി മെമ്പേഴ്സ് തന്നെ അതിൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഏറ്റെടുത്ത് അവരൊരു പ്ലേസ്ഡ് ആക്കുന്ന വരെയുള്ള സപ്പോർട്ട് അവർക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ടായിരിക്കുക അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ കരിയർ ഇഷ്യൂസ് ഉള്ള സ്റ്റുഡൻസും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഗ്യാപ്പ് ഉള്ളവർ അതുപോലെ തന്നെ ബാക്ക് പേപ്പേഴ്സ് ഉള്ളവർ നോൺ ഐ ടി സ്ട്രീമിലുള്ളവർ ഇവരൊക്കെയാണ് കൂടുതലും ഐ ടി ഫിനിഷ് സ്കൂളിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ അവരെ ഗൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവരെ സംബന്ധിച്ചോളം ഈ ഒരു ഒരു മൂന്ന് മാസം മുതൽ ആറ് മാസം വരെയാണ് സാധാരണ ഞങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഡ്യൂറേഷൻ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയം കൊണ്ട് ഇവർക്ക് നല്ലൊരു ഐ ടി കമ്പനിയിലേക്ക് അവർക്ക് ഒരു ജോലി ആയിട്ട് കയറാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് രീതിയിൽ ഒരു കോഴ്സാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ ധൈര്യമായിട്ട് ഐ ടി ഫസ് കോഴ്സ് തന്നെ ചൂസ് ചെയ്യാം എൽ സാറിൻ്റെ ഡൗട്ടിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ കുട്ടികളും ഐ ടി ഫസ് കോഴ്സ് എടുത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ കുട്ടികളും പ്ലേസ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അത് മിക്കതും എം എൻ സികളിലാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ ഷെയർ ചെയ്തതിന് താങ്ക് യു സർ ഐ ടി രംഗത്തെ കരിയർ സംബന്ധമായ നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ ഞങ്ങളോട് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ചോദ്യങ്ങൾ കമൻ്റ് ആയോ മെയിലായോ വാട്സപ്പ് മെസ്സേജ